朋友，大家平安。今天我们为您做第五十一届国际圣体大会第四天的报道。我们很高兴，我们在四五的特派记者李瑶条访问了圣座万民福音部秘书长韩大辉总主教。总主教在接受访问的时候特别强调，他很新建。在亚洲地区，有更多教友加入新福传的行列，但是他也希望教友们热爱圣体，持守信仰，生活出基督的面貌。我觉得，呃，令人高兴的就是看到教会很多兄弟姐妹都很乐意去传教、传福音，也看到有不少的成就。看到教友的数目也增多了啊，这是好的一方面啊。另外呢，也看到有不少的挑战，在早上的讲座还有弥撒之中，他、啊、呃就给我们很强烈的信息了。耶稣很爱我们，我们要跟耶稣一起多感受他的甘怡，然后通过与他密切的关系。啊，强化我们的信仰，然后振振我们的希望。有关啊，就是在中国的教会，尤其是是我们的兄弟姐妹，啊，他们在国内呢也有不少的一些挑战啊。一方面也是感受到这个世俗主义很强烈的那一种的，比如说是个人主义啦、享乐主义啦。使人家会忘记了，呃，天主，呃，我是中国人，当然也希望，啊、呃，与我们啊、呃、的国内的兄弟姐妹啊，在我们的教会内守住我们的信仰啊，多跟耶稣一起，不怕困难。谢谢。我们非常谢谢韩大辉总主教在百忙中接受我们的访问。接下来呢？我们也非常高兴的，这一次国际圣体大会媒体处的副主席 Father Bobby， 也就是我们之前亚洲真理电台的总经理，他也透过我们这个频道向所有亚洲的朋友们问候。Uh, my name is Father Bobby Bisa. I am the vice chairman of the media relations of、uh, IEC 2016. Uh, my hope and prayer is that、uh, our Chinese brothers and sisters will have the chance of participating this IEC 2016. And since they are not here, they cannot participate. I hope that、uh, through our prayers, especially of all the participants here in IEC 2016,、uh, you will be energized,、uh, your faith will be strengthened, and that、uh, I hope that one day you will have also a chance of being able to. Uh, encounter and celebrate the Holy Eucharist, especially in your place. So、uh, it is my prayer. That is my prayer, and I hope that the Lord、uh, will grant my prayer, especially for the Chinese nationals who are not here and who are not able to participate IEC 2016. Thank you. Now, we will give the time to the Asian Radio Network reporter Wang Qingzi and Li Yaotiao. 观众朋友，大家好，我是王青子，现在在现场为大家播送报道。一月二十七日上午，来自印度的梅纳帕拉皮主教带来了分享：感恩圣迹就是使命，使命就是对话。主教在分享中强调，感恩祭带给我们宽恕、怜悯、坚韧不拔的信息。教会需要走出教堂，会晤穷人，与不同的文化相遇，并且学习。教会也需要坚持对话。怀抱希望，即使很艰难。在见证分享中，来自阿根廷演艺世家的宝路协同家人，一起分享了他在感恩祭中和耶稣相遇、和他妻子相遇的美好经验，以及一家人怎样借着圣体盛世，圣化每天的日常生活。大家好，我是亚洲真理电台的姚条。我现在所在的位置是素雾小德兰教堂。今天下午，主办方准备了十四个堂区，让所有的参与者能够深入当地教会，和当地的教友互相交流，共度弥撒。
在今天晚上，所有的参与者也会跟当地的教友一起共度文化之夜。在小德兰教区，他们准备了附近的大学生和大家共同度文化之夜。每一个晚上，国际圣体大会的主办单位。都非常细心地准备了各项表演节目，有合唱、话剧。而今天晚上呢，是民俗之夜，我们期待即将登场的台湾之夜。我们会继续为您报道。